Na ni kushukuru sana mtazamaji na asante kwa kuendelea kubaki nasi. Hii ni Morning Trumpet na nilikodokeza mapema kwamba leo tutazungumza juu ya hali ya lugha za alama Tanzania. Hapa studio tumewalika wadau uh, na wafuatiliaji wazuri kabisa wa lugha za alama uh, Tanzania. Tunaye eh, Malise Swila huyu ni kiziwi anayezungumza kwa lugha ya alama. Na hapa studio ambebatana na mkalimani Jonathan Livingstone ambaye tutamsikia akizungumza kwa sauti wakati Malise akitoa ala, akizungumza kwa uh, alama. Lakini pia tu, tunaye Profesa uh, Henry Muzale. Karibu sana Profesa, huyu ni mtafiti wa lugha za alama lakini pia amekuwa mshauri wa chama cha viziwi Tanzania. Uh, Asanteni sana kwa kuja wote na karibuni sana katika Morning Trumpet. Msalimani amenipa mgongo makusudi kwa sababu lengo ni Malise aweze kumuona na aweze kuelewa ni nini ninachosema na bila shaka mimi sitaji yeye kumuona na alama zake. Mimi nitahitaji kumsikia kwa faida yangu wakati Malisa anahitaji kumuona zaidi. Asanteni sana. Na tutaanzia kwako profesa. Ndio. Uh, lugha ya alama Tanzania. Ikoje? Tueleze kidogo wewe umefanya utafiti katika eneo hilo. E, asante bwana mtangazaji. Um, ni kwamba lugha ya alama ni lugha ya alama ya Tanzania ni kwanza tu kila nchi inakuwa na lugha yake ya alama. Kwa hiyo azifanani. Lugha ya alama ya Tanzania ni tofauti na lugha ya alama ya Kenya, ni tofauti na lugha ya alama ya Uingereza. Hata hivyo zinaingiliana. Kwa mfano kuna alfabet, alama za A B C D mpaka Z tunazo zitumia Tanzania zimefanana fanana na zile za Marekani. Kwa hiyo lakini zingine zikawa zimefanywa maboresho kulingana na utamaduni wa hapa. Kwa sababu kuna baadhi ambazo zilionekana zinaweza kaleta mtafaruko au tafsiri ya kimatusi kwa hiyo zikubaliana kwa hiyo zikabadilishwa badilishwa kwa mfano kama herufia T. Mm -hmm. um, <coughs> sasa um, baada hapo herufia T ilibadilishwa e, ilibadilishwa kwa sababu e, Marekani wanatoa hivi. Sasa ah. kwa utamaduni wa baadhi ya Watanzania E, hii kidogo e, inaleta, inaleta mtafaruku kidogo Naweza kuwa na hile wanasema kingereza connotation e, Ndiyo, sasa kwa hiyo sisi tuna inakuwa hivi Lakini Kenya wanafanya hivi mm -hmm. e, Kwa, kwa, kwa nini? Kwa nini zinatofoti ya? E, sasa inategemea mulipo ipata Kwa mfano kama hiyo T Tumepata wa marikana wanafanya hivi Lakini sisi tukaona wa viziwa hapa wakaangalia Kwa sema utamaduni wa mtanzania wakifanya hivi Kuna baadhi mahali ambapo watu watakimbia wata itoa haita kubalika. Kwa hiyo mnaboresha kidogo. Kidole badere ya kupita katikati kina kuja nje. Alafu hata hizi M ambayo kina tokeza huku na N kina tokeza huku. Inabadilisho unakificha kidogo alafu vidole vina unikana viwili. Ni mabadiliko ya kulingana na mazingira tulionayo sisi. Kwa hiyo kila nchi mtapokea, mtabadilisha kulingana na mahitaji yenu, kulingana na mazingira yenu, kulingana na utamaduni wa nchi. Kwa hiyo alafu hizi alama kila nchi kama nilivyosema awali ina alama zake. Hizi alama zina chimbuko chimbu lake ni aina mbili. Kuna za kukopa kutoka nje kama tulivyokopa hizi za alfabeti, alafu kuna zile ambazo ni za hapa hapa za asilia. Wale viziwi wanapozaliwa katika mazingira yao wanaangalia kwamba tendo hili, wazo hili, dhana hii tuweze kuipa alama gani? Kwa mfano kama ni alama ya kuchukua kitu kuweka mkon, mdomoni ambayo ndiyo kula, basi wataonyesha alama ya hivi kwamba ni ndiyo kula. Kwa hiyo sasa unaweza kuta nchi nyingine anatumia kidole kimoja kwamba ndiyo kula na vinginevyo. Kwa hiyo ndiyo msingi wa kutofautiana. Kila viziwi katika mazingira yao wataunda alama kulingana na wanavyoona lile wazo ile dhana wenyewe wanaichukuaje ndizo alama wanazo zifanya. Nitabaki kwako kwa swali la mwisho kabla sijaenda kwa Malise. Uh, nikitaka kujua katika utafiti wako profesa umebaini changamoto gani katika lugha ya alama Tanzania? Kuna changamoto kadhaa. Ya kwanza ni matumizi ya lugha ya alama ya Tanzania kwa sababu hizi lugha hii alama lugha ya alama ina ina inaibuka pale ambapo tuna viziwi. Sasa viziwi hawana mawasiliano. Watanga, wakigoma, wa Dar es Salaam hawana mawasiliano. Kwa hiyo lugha ya alama ya kigoma itakuwa tofauti na ya songea. 
baadhi ya alama moja moja zinaweza zikafanana lakini baadhi zikatofautiana sasa kwa kuwa serikali imesharuhusu zitumike shuleni mwanzo ilikuwa marufuku kabisa ilikuwa mm. ni kama dhambi mtoto kiziwi kutumia lugha ya alama darasani au shuleni <laughs> e, mfumo uliokuepo tuliopokea kutoka nje na duniani kote ilianza hivyo kwamba lugha ya alama watoto viziwi waongee kama wazazi wao maana watoto wengi wanazaliwa na wazazi wanaosikia wanaoongea kwa hiyo tumuandae mtoto aongee kama baba yake kama mazazi yake na akitoka shuleni aende kwenye jamii inayoongea kwa hiyo wakawa watoto falsafa ilikuwa hiyo mtoto mfanye mtoto kiziwi a, a, akubalike katika jamii kama wazazi wake kwa hiyo ikawa ni hivyo E, sasa lakini ikagundulika kwamba baadhi ya watoto viziwi waliozaliwa viziwi kumfanya aongee inakuwa ni vigumu. Kwa hiyo lugha ya alama taratibu ikawa imekubalika. Sasa inapokubalika ikaanza kutumika sasa na serikali imesharuhusu na shule zimeshakubali. <coughs> Unamchukua mwalimu amesoma lugha ya alama labda chuoni alikosoma amefundishwa alama. Anaenda kufundisha anafika buguruni kwenye shule ya viziwi anakuta watoto wale wana alama tofauti na za kwake. Anatumia za mama. E, sasa e, anaweza akatumia za mama kama mama ni kiziwi kama malise. Hapo mm -hmm. mtoto wake wote watakuwa na lugha ya alama. Mm -hmm. Lakini kama watoto ni wa kwangu mimi ambaye naongea wale watoto watakuwa na hawatakuwa na alama mpaka waende shuleni. Sasa inapokuwa mtafaruku huu mwalimu ana alama zake, watoto wana alama zake inabidi mmoja ahame ama mwalimu abadilika chukue za mwanafunzi au mwanafunzi abadilika chukue za mwalimu hiyo ni changamoto moja alafu changamoto ya pili baadhi ya viziwi wamepata lugha ya alama wamepata hali ya kuwa kiziwi baada ya kuwa na lugha ya maongezi hakuzaliwa kiziwi alizaliwa naongea baadaye huko kuna sababu mbalimbali ambazo zinasababisha ukiziwi akawa kiziwi kwa hiyo baadhi ya viziwi wanaongea na hawa ndio wanaleta changamoto katika maisha wanapata changamoto katika maisha yao kwa sababu e, ukimwangalia hivi wanajifunza kusoma midomo akiangalia unavyoongea anajua na anakujibu sasa jamii huyu aisemi kama haikubali kama ni kiziwi anakuaje kiziwi alafu akaongea sasa hawa viziwi wanaoongea wanapotumia alama wanafuatisha Kiswahili kwa hiyo alama na Kiswahili vinabebana kwa hiyo lugha ya alama inatumia sarufi ya Kiswahili. Lakini lugha ya alama ina sarufi yake. Kwa hiyo unaweza kukuta katika mazingira huyu anatumia lugha ya alama yenye sarufi ya Kiswahili, huyu anatumia lugha ya alama yenye sarufi ya lugha ya alama. Na sasa hivi kuna wengine wameona kwamba kwa sababu ki... <coughs> sekondari tunafundisha kwa Kiingereza. Kwa hiyo wanatumia lugha ya alama inayofuata sarufi ya Kiingereza. Sasa zikute zote ziko shuleni hapa. <laughs> Itakuwa mtafaruku. Yes. Ndio maana wakati nawasiliana na Melissa, Malise, Malise uh, aliniuliza juu ya lugha gani itatumika. Ndio. Na lengo lake alitaka kujua je ni Kiswahili au ni Kiingereza hmm. ili amlete mkalimani atakaye kuwa na uwezo wa kumudu sarufi ya lugha ambayo tutaitumia. Sikamwambia ni lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo sasa nimuulize Melise, mkarimani wako sasa hivi anatumia sarufi ya lugha ya alama au lugha ya Kiswahili? <laughs> uh, mkarimani wangu ninamwamini kwamba anatumia sarufi ya lugha ya alama na si sarufi ya Kiswahili. Kwa sababu yeye mwenyewe amejifunza hatua kwa hatua mpaka akafikia hatua ya kuwa na sifa ya mkalimani. Nakushukuru. Nikibaki kwako Melise. Nakosea na jina hili mara mbili tatu. Malise. Malise. Ndio. <laughs> Ni Malise. Malise. Kuna mtu mmoja anaitwa Malisa mm. ambaye ah, yeah. <laughs> namfahamu kwa karibu bila shaka ndio maana na dudia dudia ni Malise. Si mara ya kwanza kukutana na Malise tulishawahi kukutana. Na profesa ameeleza mambo mengi sana uh, Malise na ningetamani kukuuliza maswali kadhaa lakini nataka ni, ni kuacha uwe huru kutoa mtizamo wako juu ya alama, lugha za alama Tanzania. Baada ya maelezo ya profesa Nashukuru sana kutokana na kazi nzuri ambayo amefanya Profesa Mzale tumeshirikiana kwa pamoja kuanzia mwaka 1992 katika swala zima la utafiti kweli yeye mwenye eh, anaitwa mpiga debe kwa vizii kwa kipindi cha miaka yote iliyopita 
Um, kama alivyofafanua kuhusiana na lugha ya alama hapa Tanzania uh, inahitaji kusanifiwa kwa sababu kila kiziwi anayetoka mikoani wana alama tofauti tofauti ana naweza katoa mfano wa alama moja ambayo inatumika sana kwa mfano alama sanifu ya kahawa ni hiyo lakini ukienda bukoba vizi wanatumia kahawa namna hiyo ukienda arusha vizi wanatumia alama hiyo kahawa ukienda mbeya wanatumia alama hiyo ya kahawa kwa nini huku wanatumia alama hiyo bukoba arusha wanatumia alama hiyo mbeya wanatumia alama hii alama hizi zote tatu tulikuwa tunajaribu kutafuta alama moja iwe sanifu kama hiyo ya kuwakilisha kahawa kwa kuna alama nyingi ambazo zimetokea au zimeibuka kwa mfano mahindi wengine wanatumia alama hiyo ya mahindi wengine wanatumia alama hiyo wengine wanatumia alama hiyo ya mahindi kwa tunajaribu kukusanya ili tukae pamoja na kuelewa na kuchagua alama moja ambayo itakuwa rasmi ni vigumu kiasi gani kulifanya hilo ambalo mnataka kulifanya ni ngumu kwa sababu linahitaji budget nashukuru Mungu kwamba Wizara ya Elimu imekubali kuchukua mzigo huu na kusanifisha alama hizi na kazi hii ni kazi inahitaji utaalam jasho na hata pale chuo kikuu cha Dar es Salaam ambapo profesa Mzale amestaafu tunasikitika lakini bado tunajaribu kufanya lobbying kwake na kumshawishi ili tuweze kushirikiana pamoja na yeye na tunatujaribu kufikiria pia ni kuita na namna kuita vizi kutoka mikoani ili tukae pamoja na wao lakini kila siku kuna maneno mapya yanaongezeka. Kwa hiyo inakuwa ngumu pia katika utengenezaji wa alama sanifu. Katika Kiswahili kuna maneno mapya ambayo yanaongezeka. Vile vile na lugha ya alama kuna maneno mapya pia yanaongezeka ambayo yanahitaji alama zake. Kwa hiyo tunajitahidi kutengeneza kila awamu alama mpya ambazo zinahitajika kwa ajili yetu. Mhm. Uh, Profesa nirudi kwako. Ndio. Ah, uh, Malisa anasema ni vigumu kutengeneza alama mpya kwa sababu maneno yameongezeka. Lakini maneno yanapoongezeka si tunayapokea. Kwa nini iwe vigumu kwa lugha ya alama? Mtazamo wako kwa kitaalamu. Ndio, hapa tuna e, kinacholeta ugumu ni mambo mawili. Moja kwa sababu lugha ya alama hatujaifanyia usanifu wa kutosha. Tumeshaanza harakati zimeanza kuanzia mwaka alivyotaja tulipokutana na watu wa Chavita mimi e, miaka ya tisini tuka kaa tukakusanya alama tukaweza kutengeneza kamusi ya kwanza tuita wadau nchi nzima wakatengeneza kamusi ya kwanza kama matokeo ya usanifishaji alafu miaka 94 miaka 10 baadaye 2004 tukatengeneza kamusi ya pili e, lakini ni ndogo na wakati huo kumbuka ndio tumesema shule sasa hazijaruhusu kutumia lugha ya alama kuna baadhi ya shule tulienda tukafukuzwa kwa sababu tulienda kuwafanya watoto wa, 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 watumie lugha ya alama tukafukuzwa kabisa kwamba toka hapa mnaleta mambo gani ya lugha ya alama Um, sasa kwa kuwa lugha ya alama haifundishwi darasani ile nalo lisema la kubadilika linakuwa kubwa Kiswahili sanifu moja kidogo, moja kidogo. lugha ya alama haifundishwi darasani kama somo kama somo ndio kama ambavyo Tum... tunaingia darasani kujisoma Kiswahili, Kiswahili na Kifaransa kwamba kuna somo kuna muhitasari wa somo la lugha ya alama. Kwa hiyo sasa hivi tunapoongea ndo wizara kama alivyosema wizara imekubali kulibeba ili jukumu kama somo. Kama somo. Kwa hiyo ndio sasa wenyewe wako kule wanahangaika kuona wata, wamesema wanaanza na walimu. Walimu wanaojifunza kwenda kufundisha shule ya msingi wafundishwe lugha ya alama huko chuoni wale wanao wanaitwa walimu wa elimu maalumu kwa hiyo jifunze lugha ya alama wakitoka waende na lugha ya alama kwa wanafunzi wao sasa hiyo itasaidia kwanza kurekebisha hili la kwamba lugha inabadilika maana tabora wana alama zao dodoma wana alama zao dar esalam tuna zetu zetu sasa hizi alama kwa sababu hazina kitu cha kuzifunga zikiwa darasani zinafundishwa kama somo huwezi kuzibadilisha ovyo kwa hiyo zina kicha kuifungia pale. Sasa hivi kwa sababu zijafungiwa ndio sababu zinabadilika badilika. Hilo la kwanza. La pili em, ni kwamba 
tu, hapa tunacheza so, na professor wakati wewe ukiwa unaongea unaweza pia ukaongea kwa alama e, ndiyo, lakini sasa huwa tunakwenda na kitu kimoja kimoja sasa yani maneno unayoyaongea e, maneno unaweza kuweka alama lakini tunamkalimana na pasha wafanye hivyo Aha. maana hapa tutakuja kuchanganya na <laughs> mimi nikiongea natumia alama <laughs> nitatumia alama ambazo sasa zinaenda na Kiswahili Aha. sasa huyu mtu anayeangalia akimwangalia huyu akaniangalia mimi ataona vitu tofauti kabisa tofauti takumvuruga Um, kwa hiyo um, na ingekuwa vizuri zaidi kama kamera ingetuonyesha watu wawili na mkalimani anapoongea kwa sababu kama kuna viziwa naangalia mimi hawataelewa nacho wanaona mdomo tu unacheza cheza nafikiri tupate ile e, e, kama wanaweza kuvuta hasa huyo kama e, viziwa anamuona waweze kumuelewa kwa hiyo um, ya pili ni kwamba tunacheza na lugha mbili kwa wakati mmoja lugha ya alama na lugha ya maongezi Kiswahili au Kiingereza sasa Kwenye lugha ya alama kuna dhana mpya zitaibuka zitakuwa na alama. Sasa wakalimani na kwenye lugha ya Kiswahili wanataka hizi lugha ya hizi alama wazipe neno kwenye Kiswahili au Kiingereza. Kadhalika kwenye Kiswahili kuna dhana zitaibuka. Zinahitaji kupewa alama kwenye lugha ya alama. Kwa hiyo ndio hapa maswala ya usanifishaji yanapokuja ili wakati kuna mwanzo mnafanya mnamaliza lakini haitakuwa imeishia hapo jinsi mnavyoendelea bado kuna mambo mengine ya mabadiliko ndani ya lugha zote mbili zitakuwa zinafanyika maana kwenye Kiswahili au Kiingereza watakapotokea ugunduzi wakaibuka na dhana au mashine au mtambo au kitu kipya inabidi pia na kwenye alama kipatikane alama yake E, sio neno alama maana tunakuwa na dhana ambayo inawakilishwa na neno kwenye lugha ya maongezi na alama kwenye lugha ya alama. Mm -hmm. e. Kwa hiyo sasa hizi zote mbili ndio zinakuja kuleta changamoto. Halafu mm -hmm. kuongezea kwa nyelo kusema kwamba changamoto nyingine mbali na masuala ya pesa kwa sababu ni swala hela. Hela kwamba kwanza ni unahitaji fungu la pesa la kukusanya alama zilizopo ukaziweka pale ukaangalia mapungufu kwa mfano hapo kwenda kutumia lugha ya alama kufundishia fizikia sekondari zile dhana zote za fizikia ziwe na alama ziwe na alama dhana zote za kemia ziwe na alama hisabati na kadhalika uraia hizi zote zina alama alafu ukishazipata kwa sababu nataka kuzisanifisha za kitaifa lazima waite viziwi wakae pamoja wakubaliane Mm. Si unakaa hapa unasema mimi ni mtafiti nimetafuta tutumie hii <laughs> kama alivyosema ya kahawa kumbuka kila moja ina sababu yake huyu wa kahawa anayefanya hivi maana yeye kahawa anaziona kwenye mti zimeninginia huyu eh. anayefanya hivi ana kahawa anaisaga ile ya kwenda kunywa <laughs> unaona muhindi anayefanya hivi huyu anaguguna huyu ana, anakula muhindi <laughs> anayefanya huyu anapukuchua kwa hiyo hizi ni alama ambazo zimetokana na mazingira wao wanapoangalia wanaona wanapata dhana gani wale vizii wanapata dhana gani muhindi wanakilishwa dhana dhana ipi haswa ya kuula au ya kuupukuchua asante <laughs> professor e, mkarimani sasa niangalia na mimi tatumia alama uh, kidogo utageuka tu kuniangalia nauliza malise hii maana yake ni mzima mzima <laughs> Okay. Hongera. Ni, ni rahisi kiasi gani? Uh, kuna ugumu gani nibadilishe swali langu? Kuna ugumu gani kuunda alama kutokana na maneno mapya? Kuna alama ambazo ni rahisi kama ambazo wewe umeonyesha ni mzima. Lakini mtu mwingine anaweza kajifunza au siku zote kuna <coughs> alama ambazo zinatumiwa na binadamu kila siku na hizi tunaziita alama za asili kwa mfano hiyo fedha watu wote wanafahamu mimi nataka fedha au pesa anafahamu mara moja au ukionyesha namna hiyo anajua anajua kwamba mimi nataka kula labda ukionyesha namna hiyo mtu anajua anataka kuoga hizo ni rahisi lakini dhana kama ambavyo ameeleza profesa Mzale kuna maeneo muhimu kwa mfano neno jipya linapotokea labda au ni teknolojia mpya kwa mfano Twitter. Eh? Ah, hii mtu ukimwambia hii Twitter alama yake ndio hiyo ukienda kijijini ukimuonyesha atapata alama hiyo ya Twitter? Hapana. 
atatafuta lakini hata uweza kufahamu lakini tumeazima alama nje ya nchi kama Twitter kufafanulia kwamba ah hii ni Twitter au labda tunaposema email ah, neno email kwa mtu mwingine ambaye yuko kijijini si rahisi kwake lakini tumeazima alama hiyo kutoka Ulaya au alama hii inaonyesha ni Facebook sasa tuonyesha face yani uso alafu kitabu e, kuna alama mbili kwa watafiti wanakataa wanasema tunataka alama iwe moja tu A, kwa hiyo facebook unaona moja na inaeleweka mara moja kwa hiyo kila mtu inakuwa vigumu kutokeza alama kulingana na dhana zilizoko tofauti tofauti kuna alama nyingine za asili ambazo hata wewe unatumia kama kuoga, kuendesha gari, kula. Hizo ni rahisi. Labda kwa faida ya, ya watazamaji wetu, uh, tunapo maalisi anapoongea ni vizuri tumuone yeye zaidi wakati mkarimani tunamsikia uh, kuliko kumuona mkarimani wakati hatuoni vitendo vya malise. Ili kwa kwa faida ya watazamaji wetu na anachukua anachukua picha. Na ungependa nini kifanyike Malise ili kusudi tuwe na lugha moja ya alama Tanzania? Uh, kitu kinachofanyiki ambacho nafikiria kifanyike serikali ichukue jukumu la kulipa sisi kwa sababu sisi ni walipa kodi basi tunalipwa mshahara tunakata mambo mengi tunaponunua gari basi serikali iwajibike eh, kama sehemu ya raia wa Tanzania wajaribu kutoa fungu la fedha ya kutosha ili tuweze kusanifisha alama zote na iwe muhimu na pia wao wachukue jukumu la kutunza na kuhifadhi Uh, hasa katika tamaduni hizi za zetu za Tanzania. Kwa mfano sisi tuna wiki ya vizii duniani. Wiki hii ya vizii ni ya nini? Wiki hii ya vizii tuna ama sisi na kupaza sauti kwamba kama ilivyo kwa serikali, kampeni iliyopo ni serikali ya viwanda na sisi tuhusishwe katika sehemu hizo. Na tunajua rais wetu wa awamu ya tano kweli anafanya kazi vizuri sana. Lakini sisi bado tunajaribu kumshawishi akubali kusanifisha lugha ya alama itumike mashuleni, hospitali na maeneo mbalimbali ili sisi viziwi tuweze kushiriki kama raia wengine katika jamii. Pesa mnayofikiri itolewe na serikali kwa ajili ya kusanifisha itafanya shughuli gani hasa? Kazi ya kwanza sisi tunachotaka kama nilivyofafanua na profesa alivyofafanua ni kusanifisha lugha ya alama ili alama hizi ziweze kufundishwa shuleni, sekondari, vyuoni kwa hiyo cha msingi tuweze kukusanya alama zote na tunapokaa tunazisanifisha na baada ya hapo tunachukua kama dhana ya ufundishaji shuleni, kwa walimu, kwa polisi na hata idara mbalimbali katika jamii Mhm. Mm Excuse professor na la kuongezea bila shaka kutokana na maoni um, ya Yes, kulingana na masuala ya um, wa, kuyomba serikali iweze kushiriki kikamilifu, e, majadiliano yanaendelea na um, bahati nzuri sana. E, ile lazima tuliweke wazi. E, kwa mara ya kwanza tumeona serikali ambayo inaitikia kwa haraka sana. E, kulikuwa na utafiti ambao wizara iliufanya bahati nzuri nilishirikishwa mwezi wa 4 mpaka wa 6 e, kuweza kuangalia changamoto zinazowakabili watoto viziwi e, na matokeo ya mitiani na kadhalika tuka compile tukawapa ripoti tulikabidhi ripoti tarehe nane mwezi wa sita mwaka huu ndani ya miezi mitatu kufika sasa wameshachukua hatua Yaani kwa haraka sana. E, kwa hiyo hata hiyo mipango ya kuanza kufundisha 
e, lugha ya alama kwa walimu ambaye inaendelea e, haya maswali ya usanifishaji tayari wameisha tuambia tuandae mkakati na mpango kazi tuwapelekee wawangalie na watajaribu kuona jinsi gani unaweza kasaidia e, kwa hiyo kwa kweli inatia moyo sana kwamba sasa hivi wanafanya kwa hiyo tunachokiomba tu ni kwamba ule mchakato wakiupokea waufanyie haraka ili uweze kuanza na kutupeleke inavyostahili tuweze kupata matundo kwa sababu mchakato wa usanifishaji ukamilika unaingiza sasa kui, e, unatupeleka kwenye hatua ya kuingiza lugha ya alama kwenye mtaala wa elimu ya msingi na sekondari na vyuo ili iandaliwe muitasali ambaye itawezesha walimu kufundishwa wanafunzi wa shule ya msingi kufundisha somo la lugha ya alama wanafunzi wa sekondari pamoja na kwenye vyuo kwenye hivi vyuo vikubwa baadhi wanafundisha lugha ya alama lakini wanatumia alama zao kila watu alama zao mbalimbali mbali. lakini tukishakamilisha hizo zoezi nadhani itatusaidia kupiga hatua na baada ya muda mfupi mimi na imani kwa mwendo huu ambao serikali inaonesha em, E, utayari nadhani mafanikio yako karibu tutayapata. Naam. Tunazungumzia kusanifisha lugha ya alama Tanzania. Tukishukuru serikali kwa hatua ambazo tayari imeanza kuzichukua. Profesa Umekiri. Hali ya wataalamu ikoje? Maana tunapozungumzia kuwa na lugha rasmi, maana kwa na wataalamu wa kuifundisha na kuitetea kuishi. Maana lugha inazaliwa na inaishi. Ndio wataalamu wa kuifanya ishi itakufa. <laughs> profesa ndio asante um, wataalamu ni wa aina mbalimbali e, tukichukua neno wataalamu kwa mapana yake tunahitaji walimu wa kufundisha tunahitaji wakalimani kama akina Jonathan tunahitaji watafiti akina sisi e, na wengine wengine sasa kwa upande ukishamaliza kusanifisha katika kusanifisha tunahitaji lugha yenyewe tukusanye data Tufanye mambo mawili pale kwenye kusanifisha kuna mambo mawili makubwa kukubaliana msamiati na sarufi ni sarufi gani itumike kwa msamiati upi ukiwakilisha dhana ipi tukishamaliza tunaenda sasa kuwaandaa watu tutawaandaa walimu kwa sababu itafundishwa kwenye vyuo vya walimu walimu tunao tayari baadhi ingawaje hawajatosheleza e, wakalimani tunao wanazidiana kwa viwango na uzoefu kuna wazuri sana kuna wazuri kiasi kuna ambao wanaanza kuna wanao kama mwanzoni ambao wanamudu lugha tatu vizuri lugha ya alama vizuri kiingereza vizuri na Kiswahili vizuri kwa nao mudu lugha mbili tu lugha ya alama na Kiswahili ukileta kiingereza inakuwa changamoto kwa hiyo hawa wote wapo lakini kwa sababu haikuwa hatujafika hatua ya kuifundisha vizuri na kuisanifisha mimi nadhani huko sasa ndiko tunakotaka kwenda kuandaa hawa wataalamu ili baada ya muda mfupi tuweze kujitoshereza katika nyanja zote zinazohusu lugha ya alama mm -hmm. unazungumziaje malise swala la kuandaa wataalamu uh, kwa upande wetu sisi cha vita katika kuandaa wataalamu tunashirikiana na chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa mfano sasa hivi tumefanya mafunzo ya wakalimani kwa mara ya kwanza uh, kwa Tanzania chuo kikuu cha Dar es Salaam kimekubali kutoa mafunzo ngazi ya cheti kwa wakalimani lakini zamani ilikuwa ni ngumu sana kutambulika huyu ametoka wapi amejifunza wapi ni mkalimani wa wapi lakini sasa hivi tunashukuru kwamba chuo kikuu kimekubali na tukawa na kikundi cha wakalimani 30 ambao wamemaliza mafunzo haya katika mwaka huu. ndani ya chuo kikuu kuna malekchara, kuna madaktari na wanafanya kazi zao kwa hiyo tutajaribu kuwa pamoja na wao na kuungana pamoja na vizuri ili tuwafundishe lugha ya alama na maana yake hapo tutaongeza utaalamu zamani kwa tunategemea mtu mmoja tu profesa Mzale lakini sasa hivi kwa sababu wamekubali basi kuna kuwa na chimbuko na tutapata watu wanne ambao wataweza kujifunza wakalimani 30 ambao tumekuwa nao kwa tunategemea kutakuwa na ongezeko la idadi la ya wataalamu nao pia wataweza kuongezwa na tunakaribisha wananchi wote waweze kusapoti katika swala zima la utafiti mm -hmm. Binafsi unaona watu wakivutika kuja kujifunza lugha ya alama kwa wakarimani kama fursa ya ajira pia unaiona 
How about the Hawaii Lev? Mimi ni po kapale of sini. Chukiku maombi ni yalio kwa kiletwa. Lakini bado hatuja akija fikio kiwango ambacho sisi tunataka. Pia mwamko katika jamii bado ni wa kusita sita na jiuliza hii lugha alama nikijifunza kuna faida gani? Ina umuhimu gani? Eh nikiwa mkalimani je kuna soko? Bado kuna maswali mengi wanayojiuliza katika jamii. Lakini tunategemea hapo baadaye jamii itaweza kutambua na kuelewa vizuri zaidi. Ukipewa nafasi ya kuwashauri sasa ungewaambia nini? Kwanza nashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kukubali kupokea mzigo huu katika Wizara ya Elimu na ikiendelea na kazi. Ninawaambia Watanzania wenzangu kwamba sisi viziwi mwezi huu wa tisa tunatambuliwa ndani ya shirikisho la viziwi duniani kila mwisho wa mwezi sisi tuna uwezo wa kufanya kazi yote katika jamii tunachangia mambo mbalimbali mbali. na uziwi si kikwazo kikwazo kwetu sisi ni mawasiliano tu Aa, lakini kukiwa na mawasiliano vikwazo vingine vyote vinaondolewa ndio maana kauli mbili ya mwaka huu inasema kwa kushirikiana sisi sote sisi tunaweza kujiunga katika kila sekta kwa hiyo naomba Tanzania wenzangu mkubali mgarimikie msapoti mambo mbalimbali mbali, ili tuweze <coughs> kuchangia na kushiriki kikamilifu changamoto gani ambazo mnakutana nazo binafsi katika maisha ya kawaida ya kimawasiliano na sala la support kama unavyosema changamoto ni kubwa sana sala zima ni haki ya mawasiliano kwa mfano sasa hivi bado tuna kilio kikubwa sana kwenye vyombo vya habari kila siku sisi wa Tanzania ni walipa kodi tunalipa kila kitu lakini hatupati haki ya kupata habari mpaka sasa hivi vyombo vya habari vipo kwa mfano we mwenyewe kutoka Azam eh? hatuna hamna mkalimani katika taarifa ya habari matangazo yoyote tuna na mapicha picha tu madududu na pita pita kana vyombo vingine vyote lakini tunawasii na kuwaombeni jamani wekeni wa Kalimani tulifurahi kusikia kwamba ninyi watu wa Azam mnaajiri wa Kalimani katika vyombo vya habari lakini bahati mbaya kumetokea uh, changamoto zinazohusiana na nchi jambo ambalo liko nje ya uwezo wenu basi tunaomba mwarudisho wa Kalimani na lengo ni nini ili sisi tuweze kupata habari matangazo mbalimbali ambayo yanatolewa kwa mfano sasa hivi uh, wa, dada waliokuwa wanazungumzia juu ya hali ya hewa Mkalimani ndio amenisaidia pale nje nikaelewa la kumbe hao wanazungumzia masuala ya hali ya hewa <laughs> lakini vizio walioko nje wame hawajapata habari hiyo ah, kwa hiyo tafadhali hata nini azam jitahidi kutatua tatizo hili na Kalimani waweze uh, kutoa ujumbe na sisi tupate. Hivi karibuni Azam tutakuwa tumetoa suluhisho tayari. Tutakuwa na wakarimani katika taarifa yetu ya habari. Ongera <laughs> sana. Na profesa tunapo tunapoelekea ukingoni labda. Ah yeah. uh, una, una, una ujumbe gani sasa kwa kwa jamii kwa ujumla kuhusiana na swala zima la lugha za alama? Okay, labda ningeanza kabla hilo ningeanza kuongeza kidogo Asa. katika masuala ya maandalizi ya wataalamu mm -hmm. kwamba eh, Malise ametaja chuo kikuu cha Dar es Salaam ambacho tumeanza zamani kuanza kushirikisha hizi eh, wanafunzi na walimu katika masuala ya lugha ya alama. Bahati mbaya muda wote nilikaa pale ilikuwa vigumu sana kupata watu wa kujiunga. Ni vigumu sana. Watu wanaangalia mbele kwamba nikishajifunza lugha ya alama napata nini? E, nitakuwa nani? E, kwa hiyo ni kama hivi kwamba TV aziajiri e, vituo vya television na viajiri wa Kalimani. Kwa hiyo mtu akijifunza wa Kalimani anaenda wapi? Kwa hiyo imekuwa lakini kidogo imeanza e, kidogo uelewa umeendelea na ndio sababu program kama hizo zikaanzishwa. Na hizi program haziko University of Dar peke yake. Lushoto kule kuna chuo cha Sekomu, Sebastian Kolowa Memorial University kiko Lushoto wanafundisha lugha ya alama. E, kuna chuo cha Askofu Miayo Tabora ambaye ni 
kitawi la St Augustine wanafundisha lugha ya alama alafu na, na wengi na wengine wanafuata Open University nimesikia wana wenyewe wana mipango ya kutaka kuanzisha kufundisha lugha ya alama eh, kama somo ndio ndio eh, kwa hiyo hawa wote wanaendelea ambao nadhani wanachangia katika swala zima la kuandaa wataalamu wetu maana hapa ndipo tutapata walimu hapa ndipo tunapopata wakalimani na watu wanaojua kuwasiliana na kwa kutumia lugha ya alama Um, kwa ujumbe kwa jamii e, kitu cha kwanza ni tungependa jamii itambue tofauti ya kiziwi na bubu e, viziwi huwa naumia sana kwa kuitwa mabubu e, ni, ni kauli ambayo kidogo waipendi maana jamii inapoona mtu aongei anajua kwamba ni bubu na ububu huko kwenye mdomo kwa nini bubu ilitokana na nini e, bubu ni mdomo hmm. kwamba huyu hawezi kuongea Mm. Unaona lakini hawa tatizo lao linahusiana na masikio. Hawezi kuongea kwa sababu hajakisikia unachokiongea. Sasa ataongea kipi? Angekiweza kakijua unachokiongea, anaweza kajaribu kuongea. Lakini sasa kwa sababu amezaliwa hajawahi kusikia, ndio sababu aongee. Unaona? Kwa hiyo e, tatizo unakuta walio wengi tatizo liko kwenye masikio, liko kwenye mdomo. E, kwa hiyo na ni, te, ni, 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 ni kauli ambayo mara nyingi tunaitumia kama ya kudhalilisha. E, kwa hiyo hiyo tukiondoa tukaweka pembeni. Pili kwa mfano wale wazazi ambao wana watoto viziwi wameanza kupata mwamko ambao tayari wanajua shule zilipo wawapeleke watoto kuna shule maalumu za viziwi kuna vitengo vya viziwi. Vitengo ni madarasa ambayo yamewekwa chini ya uangalizi wa shule ya msingi ya kawaida kwa hiyo shule ya msingi kubwa lakini na darasa la kwanza la pili na kuendelea ambayo ni watoto viziwi wanachanganyikana kwa nje wanajumuika lakini darasani wenyewe wanapata mwalimu wao kwa hiyo watupeleke watoto wakasome alafu watu wajifunze lugha ya alama inasaidia tuna mipango ambayo tunaua tunapenda kuwafundisha wazazi wa watoto viziwi wazazi wanashindwa kuwasaidia watoto wao viziwi kwa sababu hawana lugha moja ya kuwasiliana nao kwa hiyo mara tunapoua tunaomba pesa tukizipata tunakwenda kwa wazazi kule kuwasaidia hata baada ya kusanifisha tungependa kuendeleza mipango kama hiyo kwa hiyo jumuiya jamii zetu ziwaone viziwi kama ni watu ambao wanaweza kufanya yale tunayoweza kuyafanya sisi kikwazo kikubwa ni mawasiliano na wao mawasiliano yao yanaweza kupitia kwenye lugha ya alama lugha za mazungumzo wanaweza wakajifunza ingawaje zinachukua muda kufanikiwa lakini wakifundishwa mbinu zipo mbinu za kumfundisha kiziwi lugha ya mazungumzo kwanza akajua kuandika na kusoma kwenye lugha hizo lakini pia na kuangalia midomo akaweza kufanya hizo programu zipo ambazo zinafundishwa kwa hiyo hizi zote tukienda vizuri wanaweza kufanya na unapokutana na kiziwi ukiongea umemwelekea kama nilivyo kuelekea hivi ukaongea taratibu na kujaribu kupanua panua midomo kiasi sio kupanua sana lakini kiasi kwa sababu wao wamejifunza kuangalia mdomo wako akajua unachokiongea na wao ambao anaweza kuongea ataongea na mtaelewana vizuri taratibu kwa hizi ni mbinu ambazo tunawapa watu ili waweze kuwasiliana na viziwi Uh -huh. e, na unapoongea naye si unampiga mgongo alafu hapana unaelekeana naye mtaongea taratibu alafu mawasiliano yanakwenda vizuri. Na swali hili ni tamani alijibu Mkarimani anaruhusiwa. <laughs> e, kwa ru, kwa ruhusa ya ataruhusiwa maana yeye ni Mkarimani. Kwa hiyo akimruhusu anaweza akajibu. Na, anaweza akajibu kwa sauti wakati pia akitumia alama? Sawa. <laughs> anaweza. Haya bwana Mkarimani Jonathan uh, tumesikia kwamba watu hawavutu sana kujifunza lugha ya alama kwa sababu hawaoni kama ni fursa. Sasa wewe ule jifunza hebu tuambie fursa ni ipi kwa watu wengine kuvutwa Asante sana kwa swali nzuri. Kiukweli kuna fursa nyingi. Kwanza kufahamu lugha ni fursa ya kwanza. Kwa sababu kama hujui lugha yoyote ukienda kwenye mazingira ya watu wanazungumza lugha hiyo, alafu hujui umekosa fursa. Lakini kama umepata fursa ya kujifunza lugha ya vizii, ukiingia kwenye jamii ya vizii ni fursa ya kwanza. Fursa ya pili kama mimi hapa nimekuja hapa nategemea baadaye nitapata kitu kidogo cha kutia katika mfuko <laughs> ni sehemu ya ajira lakini tatu inakusaidia wewe kuweza kushiriki mambo tofauti tofauti katika nyanja tofauti tofauti kwa jamii tofauti na ambayo umezoea au umezaliwa kama mimi sasa nimefanikiwa kutembea katika mikoa mingi kwa sababu ya ukalimani nimebakiza mikoa mitatu tu 
sijivuni lakini ndio sehemu ya fursa hiyo niwaambie kwamba nimepata safari na kwenda huko mikoa ni nimesafiri kwenda Ulaya lakini kwa nini ni kwa sababu ya mimi kuwa mkalimani kwa hiyo msiogope ninawaomba watanzania wenzangu mjifunze lugha alama ni rahisi sio ngumu kwa sababu asilimia tisini kama sio tano ya alama nyingi tunatumia za asili zinaongezwa tu chache ambazo zinaondoa ule unyanyapa kwa mfano zamani au hata wewe ukiulizwa useme mama wengi walikuwa wanaonyesha mama sasa hii ni udhalilishaji kwa mama lakini tukabadilishwa tukasema mama unaona kwa hiyo hata wewe una uwezo wa kujifunza lugha ya alama nakushukuru <laughs> sana Jonathan kwa kutuhamasisha kujifunza lugha ya alama Uh, mwisho japo si kwa umuhimu Ma, malise tu, tuambie wewe ni nani hasa uh, mimi binafsi ni mwalimu wa lugha ya alama na pia mimi ni mtaalamu kwa kushirikiana pamoja na pale chuoni kwa swala zima la utafiti mimi ni mwalimu wa kufundisha wa Kalimani, walimu, viziwi pamoja na wazazi kutia ndani na watoto na hii ndio fani yangu. Na mimi niko flexibility flexible hasa kuhusiana na swala zima la lugha ya alama. <coughs> Pia katika lugha ya alama mimi nahusika sana katika kufundisha sarufi. Uh, kwa mfano neno la Kiswahili hiyo ni mama amekwenda sokoni kwenye sarufi ya lugha ya alama unaanza na sokoni mama amekwenda hiyo ni sarufi ya lugha ya alama kwa hiyo hii ni sarufi ya lugha ya alama kwa hiyo mimi napenda sana na nashukuru profesa Mzale amesaidia juu ya hili na msingi wangu ulikuwa chini sana lakini baada ya kushirikiana pamoja na yeye nimejifunza mambo ya linguistic. Mm -hmm. Na bahati mbaya sikupata nafasi kwa sababu ya vikwazo vya mawasiliano. Lakini nilikuwa natamani sana nisome lakini sikuwa na mkalimani. Ni kazi ngumu na nimesoma kwa shida. Mm maana yake tunaposema inclu, uh, inclusive education inaanzia darasa katika shule ya msingi darasa la 4 mpaka la saba yani kuna wanafunzi ambao wanasikia pamoja na viziwi kwa ni vigumu sana kiziwi kusoma katika darasa ambalo mwalimu anafundisha huko kibwa waja waja wakiongea mara kakupiga mgongo kaandika ubaoni anatembea anazunguka zunguka anapozunguka nyuma basi inakuwa tabu kwangu mimi nasubiri mpaka atakapokuja mbele yangu ndipo niweze kupata ujumbe na napata baadhi ya vimaneno vichache vichache. Kwa hiyo nimesoma kwa tabu kwa njia hiyo na kwa neema ya Mungu basi nikafanikiwa nikafika hapa nilipo. Nakushukuru sana uh, Malise Swila. Nakushukuru sana Profesa Henry Mzwa, Mza, ni Mzale mtafiti na asante sana mkarimani wetu bwana Jonathan Livingston. Tukumbushe wa mazungumzo yetu tukiamini Uh, kila mmoja ameiona ame kama ni fursa na bila shaka kutokuwa na hatua kutokea hapa. Asante sana na asante pia mtazamaji kwa kuwa nasi tumefikia mwisho madetes.